అందరికి ఎలా ఉన్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కామెంట్స్ లో చెప్పండి మేమైతే సూపర్ సూపర్ గా ఉన్నాము ఇంకా ఈ రోజు అయితే చెప్పాను కదండి ఒక మంచి ఫేషియల్ ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు మనం పార్లర్ కి వెళ్ళామంటే ఈ ఫేషియల్ చేసుకోవడానికి రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి మూడు వేలు ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు అనమాట మిషన్ ఫేషియల్ అంటారు దీన్ని మనం ఈ మిషన్ ఫేషియల్స్ మనం చేసుకోగలమా ఇంట్లో అవుతుందా ఇలాంటి డౌట్స్ ఏం పెట్టుకోవద్దు హ్యాపీగా ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీ అందరికీ డౌట్స్ వస్తాయి కదా ఈ మిషన్ ఫేషియల్ ఏంటి ఈ ఫేషియల్ వ్యాక్సింగ్ ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు అని మీరు అందరికీ డౌట్ వస్తుంది కదా ఇది కూడా చెప్తానండి కానీ ఫ్యూచర్లో చెప్తాను ఇప్పుడైతే ఏం చెప్పను మనకి అన్ని టాలెంట్స్ ఉన్నాయి మనం అన్ని విధాలుగా అన్ని అన్ని వచ్చు మనకి మనకి టైలరింగ్ వచ్చు అన్ని వచ్చు మాట కాకపోతే ఏమీ ప్రదర్శించం అన్నమాట ఇంట్లోనే ఉంటాం అన్నమాట వంటింటి కుందేలు మనం మనకైతే అన్ని వచ్చు కానీ ఎలా నేర్చుకున్నాను అసలు నేను నేర్చుకున్నానా లేదా పార్లర్కి వెళ్ళి నేర్చుకున్నానా లేదంటే ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నానా ఇవన్నీ కూడా చెప్తా మీకు కాకపోతే నేను ఇంకెవరితో చెప్తాను ప్రతి ఒక్కటి మీతో షేర్ చేసుకుంటా కానీ ప్రస్తుతానికి ఏం చెప్పట్లా ప్రస్తుతానికి ఇది వచ్చేసి నేను జస్ట్ నా సెల్ఫ్ కేర్ అంటే నా స్కిన్ కేర్ నేను ఎలా చేసుకుంటాను అన్నది మీతో అయితే చెప్తున్నాను ఇంకా మీకు నచ్చితే ఫాలో అవ్వండి నచ్చకపోతే వదిలేసేయండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు కానీ కంపల్సరీ మంచి రిజల్ట్ వస్తుందండి ఈ అల్ట్రాసోనిక్ ఫేషియల్ అనేది మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది చాలా మందికి చిన్న వయసులోనే ఇప్పుడు నాది నేను ఇప్పుడు వరకు ఏసి చెప్పలేదు నా బోర్న్ వచ్చేసి నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ అండి ఇంత చిన్న వయసులో కూడా నేను ఇంత హెవీగా కనిపిస్తా అనమాట అంటే జీన్స్ ప్రభావం అది మా ఇంట్లో అందరూ లావుగా ఉంటారు కాబట్టి నేను లావుగా హైట్గా అలా ఉండడం వల్ల పెద్ద ఏజ్ లా కనిపిస్తా అనమాట ఇంకా ఈ యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మొత్తం కింద అంతా కూడా డార్క్ సర్కిల్స్ వచ్చేస్తాయండి ఇంకా నేను కేర్ తీసుకుని మళ్ళా నా డార్క్ సర్కిల్స్ ట్రీట్మెంట్ నేను ఇంట్లోనే చేసుకుంటా బయటకి ఎక్కడికి పార్లర్స్కి వెళ్ళను ఒకవేళ పార్లర్కి వెళ్తే మాత్రం ఐబ్రోస్ అప్పర్ లిప్ ఇదే చేయించుకుంటా మిగతా అంతా కూడా నా సెల్ఫ్ కేర్ నేను ఇంట్లోనే చేసుకుంటా అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఇది కేర్ చేయలేదు అనుకోండి ఫ్యూచర్లో నల్ల కాకిలా అయిపోతుంది తర్వాత మనం ఇంకేం చేయలేము ఇంకా ఆ తర్వాత మళ్ళీ హాస్పిటల్ వెంట పార్లర్ వెంట తిరగాలి అప్పటికి వేలకు వేలు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి అదేదో ముందు నుంచి కొంచెం కేర్ తీసుకున్నాం అనుకో మంచి మంచిగా ఉంటుంది అనమాట ఇంక ఈ మిషన్ అంతా కూడా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ రోజు నేను ఏం ఫేషియల్ చేసుకుంటాను అన్నది కూడా డీటెయిల్ గా అన్ని కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు కెమెరా ఎవరు పెట్టు పట్టుకునే వాళ్ళు లేరండి మనకి నేనే ఎక్కడెక్కడ స్టాండ్ కి పెట్టేసి వీడియో అయితే తీసుకుంటున్నాను అందుకని చెప్పేసి మళ్ళీ బ్యాక్ కెమెరా ఆన్ చేసి మీకు ఇవన్నీ చూపిస్తాను ఇంకా మనం ఫేషియల్ చేసుకోవడానికి మెయిన్గా కావాల్సింది వాటర్ అండి వాటర్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి నేను వాటర్లో వచ్చేసి ఐస్ క్యూబ్స్ యాడ్ చేశాను కొంచెం కూల్గా ఉండడానికి అలాగే ఫేషియల్ టిష్యూ దీని ఫేషియల్ టిష్యూ అంటారు ఇది లేకపోతే స్పాంజ్ ఉంటుంది కదా స్పాంజ్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఫేషియల్కి వాడేది న్యాచురల్స్ అండి చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి మీకు ఏది నచ్చితే తీసుకోవచ్చు నేను న్యాచురల్స్ కంపెనీలో గోల్డ్ ఫేషియల్ కిట్ వాడుతున్నాను ఒక మంత్కి ఒకసారి టూ మంత్స్కి ఒకసారి చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంక ఇది వచ్చేసి స్టీమర్ అండి ఫేస్కి స్టీమర్ అంతా చాలా యూజ్ అన్నమాట ఫేషియల్ చేసుకోవాలంటే స్టీమర్ కంపల్సరీ కావాలండి స్టీమ్ పెట్టుకుంటేనే మనకి బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ ఇలాంటివన్నీ క్లియర్ అవుతాయి స్టీమర్ పెట్టకపోతే అసలు మనకి బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ అనేది క్లియర్ అవ్వదు అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐస్ క్యూబ్స్ అండి ఐస్ క్యూబ్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం స్టీమ్ పెట్టుకుంటాం కదా స్టీమ్ పెట్టుకున్నప్పుడు మన పోర్స్ అన్ని అంటే ఫేస్ మీద ఉండే పోర్స్ అన్ని ఓపెన్ అయిపోతాయి అన్నమాట ఓపెన్ అయిపోయినప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫేషియల్ అనేది చేసుకోకూడదు అలా చేసుకోవడం వల్ల స్కిన్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది అలాంటప్పుడు మనం ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టడం వల్ల ఓపెన్ పోర్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోతాయి అన్నమాట సో నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఫోర్త్ స్టెప్ అనేది తర్వాత చేసుకుంటాం ఇంకా మనకి మెయిన్గా కావాల్సిన ఇవేనండి అలాగే రోజ్ వాటర్ మనం లాస్ట్లో ప్యాక్ వేసుకుంటాం కదా అప్పుడు రోజ్ వాటర్ అయితే యూస్ చేస్తాం అలాగే వచ్చేసి బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ రిమూవర్ అండి దీంతో అయితే బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ రిమూవ్ చేస్తాం అన్నమాట ఇంక ఇది వచ్చేసి ఫేస్ లిఫ్టింగ్ అండి ఇప్పుడు మనకి స్కిన్ జారిపోయినట్టు బుగ్గల దగ్గర జారిపోయినట్టు అలా ఉంటుంది కదా దీన్ని ఇలా లిఫ్ట్ చేస్తాం అన్నమాట ఇది దానికైతే యూస్ చేస్తాము ఇంకా మనం అల్ట్రాసోనిక్ ఫేషియల్ చేసుకుంటామని చెప్పాను కదండి నేను వాడే మిషన్ అయితే ఇదేనండి నేనైతే కంపల్సరీ
फेशियल की यूज चेयचु पेल कैसे मन की वर्ड रिमूव चस्तर अंत सुरपड़कायू इलावी दी तो रिमूव चस्तर इंक कर् कदा इधे मन की डार सर्किल वस्ताए कदमी कल किमूव चस्तर इधर सर इंट ईजी चुस्कने मिशन अंडी दीन गुरी पार्लर की एलासा अवसरमे ले यह मिशन तो मन फेशियल पार्लर चुके कचित रेल रूपये नीचे मूड वेल रूपये खचिता अदे मिशन कास्ट वे मन को रेल ऐल के बैठ दूर अमेजा कौचु लेदे कास्मेटिक षापू एक्ना कौच्छ मिशन कास्ट वे रेल ऐल रूपये मतमे दी वन इयर पा वारंटी उ अनवसर ब्यूटी पार्लर के डबूल तगले कंटे सारी फेशियल चुक डबूल पेटी मनमे इला मिशन को मनमे इंटी चवच्छ का एलाकोवाली मन को सरपोमी इंकड़ी एला यूजे वो लेदे लेंत मी इष्ट इंक मिशन दच्चे इधर टाइमर अंडी मन एंत टाइम चुस्कटा अंत टाइम इक सैटा अलग इध इंटनसीटी अटार अंत हीट हई हीट लो हीट अला मेनेज चवाली अलगे इकड यूल मूड कूड़ू मन फेशियल फेशियल कर्च इला अवटपुट कौटपुट मार्च को अलग डार सर्किल आर अलग वाटक पिन्न इला मैं मार्चक उठाट इदे मिशन आफ् बटन अंडी मुंह आने मन की मिशन अने पे इंक टाइमर वे मन टाइम से सैटू मन फेशियल ट्वेंटी मिनट टाइम अच्छे सरपोमी अंत मीचे एक्व अवसर ले मिनट टाइम एन कं पद निम क्रीम रास्को अलगे पद पद निम जेल रास्को मन की फेशियल स्टेप फोर स्टेप फाइव स्टेप वस्ताएँ फोर स्टेप अलग फाइव स्टेप वस्ताई फाइव स्टेप क्रीम जेलो इला वस्ट क्रीम जेलो पे मन मिशन अने यूज अंत पद निम क्रीम की इंकोक पद निम जेल की इला यूज इंका इंटनसीटी क्तना मिशन को मूड कंटे एक्वेक मन फेस की यूज हीट अन्ट अदे फाइव पेक बाीट वे फेस अने ब्लाक अदे थ्री पेटे करेक्ट सरपोम थ्री कंटे थ्री टू अला पेवच्छ इंक दीने इंटनसीटी अटार है मन मेन सैटी आवाली अलग टाइम से सैटी इंटनसीटी सैटी मन फेशियल के डार सर्किल के एम चुस्काली वाटस के वाटस अने अंदर की अवसर उ अभी दाखिल कुछ एक्सपीरियस उ अभी तीये मन की मेन फेशियल एवरना इंक नीन एलाकोड़ चूप्चे इंक मन के मिशन की इला टू इतारनाट इधे फेशियल अलगे इकड़ इला कदा नोसला इधे मैं डार सर्किल की यूज इंक इलाते उ इंक नैक्स्ट वे वाटा चपाँ कदमी सुरपड़कायू आ सुरपड़कायू इला सूदल कदा सूद यूज इंका सूद यूज की पिन्न उ चला क्रिटिकल प्रासेस अंडी इधी एक्सपीरियस उतार एवर पड़ता का मिशन मत फेशियल की अंटल की यूज इंक मनमे फेशियल सेद इंक वीडियो के मैं झानल चूस्ते प्लीज और लाइक इच्छे अदे चेत को सब्सक्रेबी ओके इंका नैक्स्ट वे वीडियो हेल्पोद ना सो मेर अंत विंटार चपंडी इंक प्रासेस अंत मन की फेशियल वे फोर स्टेप उ फोर स्टेप कोई फेशियल किट्स को उठाइट इप्ड नीन यूज फेशियल किट की नागे नागू स्टे उ स्टेप वन स्टे टू स्टे थ्री स्टे फोर ओनली फोर स्टेप उन्ट अंदर वे क्लेंजर नैक्स्ट वे स्क्रब नैक्स्ट वे क्रीम जेल अलग पैक मूल फाइव उ नीन यूज की फोर वे अंत जेल रे फोर वेम मन के अभी क्लीयर का उठाया
మనకి అన్ని కూడా క్లియర్ గా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను వాడేది నేచురల్స్ గోల్డ్ ఫేషియల్ కిట్ మాట ఇక్కడ అంత మీరు ఏమి ఎవరిని అడగక్కలేదు ఏమి చేయక్కలేదు ఇక్కడ అంత క్లియర్ గా ఉంటాయి అన్నమాట స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ వన్ ను ఏం రేస్ ఏం రాసుకోవాలి స్టెప్ టూ ఏం రాసుకోవాలి ఏం రాసుకోవాలి ఏం రాసుకోవాలి ఇలా అన్ని కూడా క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు ఎవరిని అడగక్కలేదు చక్కగా మీరు ఇంట్లోనే హ్యాపీగా ఫేషియల్ చేసేసుకోవచ్చు ఇదే గోల్డ్ ఫేషియల్ మన ఇండియాలో చేయించుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసి వెయ్యి పదిహేను వందల రూపాయలు అయితే తీసుకుంటారు మాకు దుబాయ్లో అయితే నాలుగు వేల రూపాయలు తీసుకుంటారు ఈ ఫేషియల్ చేయించుకోవాలంటే ఎలా చేయించుకుంటాం చెప్పండి ఈ వేలకు వేలు ఖర్చు పెట్టి ఎలా చేయించుకుంటాం ఈ ఫేషియల్ కిట్ కాస్ట్ ఎంత తెలుసా ఇండియా నుంచే తెప్పించాను రెండు వందల రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు అండి రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు ఇది ఇంకా హోల్సేల్లో రెండు వందల యాభై రూపాయలకి వచ్చింది ఇది అమెజాన్లోనే ఎక్కడో కొన్నాం అనమాట రెండు వందల యాభై రూపాయలకి వచ్చింది ఇది ఇంచుమించు నాలుగు సార్లు వస్తుంది అనమాట దీనిలో ఉండేవి చిన్న చిన్నవే చిన్న చిన్నగా ఇంతంత చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి అన్నమాట కానీ మనకి ఫోర్ టైమ్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఒక అంటే నెలకు ఒకసారి చేసుకున్నా మనకి నాలుగు నెలలు వచ్చేస్తుంది అంటే ఒక్క గోల్డ్ ఫేషియల్ గిట్ నాలుగు నెలలు వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఇంక నెక్స్ట్ మిషన్ కాస్ట్ చెప్పాను కదండి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అంతే ఈ మిషన్ కాస్ట్ చాలా చీప్ బ్రాండెడ్ కూడా రెండు వేల ఐదు వందలకి ఇది వచ్చేస్తుంది అలాగే ఇంకా ఇది వస్తుంది కదండి ఇది దీని కాస్ట్ వచ్చేసి పదిహేను వందల రెండు వేల ఉంటుందండి ఇది ఇప్పుడు ఎక్కడ కొన్నామండి బాబు రెండు రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది అది కొని చక్కగా పనిచేసేస్తుంది మీకు అది కాకపోయినా రెండు వందలకి మూడు వందలకి కూడా స్టీమర్స్ వస్తాయి అదన్నా కొనుక్కోవచ్చు ఇంక ముందైతే ఫేస్ ని నీట్ గా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి వాటర్ తో ఒక టిష్యూ తీసుకుని ఎలా అయితే క్లీన్ చేసుకుంటామో అలా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఇంక రోజు వాటర్ పది రూపాయలు అడితే రోజు వాటర్ వస్తుంది అన్ని కూడా ఈజీగా ఇంక ఈ వాట్స్ అయితే ఇది వరకు మనకి పార్లర్లో పిన్స్ ఉంటాయి కదా పిన్స్ తో ఇలా రిమూవ్ చేసేవారు దానివల్ల పెయిన్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ మార్క్స్ పడిపోతాయి అన్నమాట మనకి ఫేస్ మీద మార్క్స్ అనేవి పడిపోతాయి అందుకని ఇప్పుడు కొత్తగా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఇది వాట్స్ కి మనం ఈజీగా వాట్స్ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఏంటంటే ఇలా 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 అనేస్తే చక్కగా వాట్స్ అనేవి క్లియర్ అయిపోతాయి అన్నమాట అంతకు మించి ఏం కాదు ఇంక ఇది అంతే ఫేస్ లిఫ్టింగ్ ఇది వాడినా అవసరం లేదు వాడకపోయినా పర్లేదు మీ ఇష్టం మన బడ్జెట్ లో ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు ఈ మిషన్ లేకపోయినా ఓన్లీ ఫోర్ స్టెప్స్ యూస్ చేసేసుకుని ఫేషియల్ చేసేసుకోవచ్చు ఈజీగా అయిపోతుంది ఇంక ప్రాసెస్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము ఇంక ముందైతే ఫేస్ ని నీట్ గా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి వాటర్ తో ఒక టిష్యూ తీసుకుని ఎలా అయితే క్లీన్ చేసుకుంటామో అలా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఇంకా స్టెప్ వన్ వచ్చేసి క్లెన్జర్ అండి స్టెప్ వన్ మనం కంపల్సరీ క్లెన్జర్ యూజ్ చేస్తాము ఈ స్టెప్ వన్ అయితే మనం చేతిలో వేసేసుకుందాం పెద్ద ఎక్కువ కూడా పట్టదండి జస్ట్ లిటిల్ బిట్ చూడండి అంతే సరిపోద్ది ఇంతకు మించి ఏం పట్టక్కల ఇది ఇంకా ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ కి వచ్చేస్తుంది చూసారా ఎంత బుడ్డిగా ఉందో ఇంకేంటండి ఇది ఏంటంటే క్లెన్జర్ ప్లస్ స్క్రబ్ మనకి అంత కూడా క్లియర్ గా రాసి ఉంటదండి ఇక్కడ క్లెన్జర్ స్క్రబ్ రెండు మిక్స్ చేసేసి వచ్చినాయి అదే కొనుక్కున్నట్లయితే ఓన్లీ క్లెన్జర్ విడిగా వస్తుంది స్క్రబ్ విడిగా వస్తుంది అనమాట అంటే ఇలా ఒక రెండు రెండు బాటిల్స్ లో వస్తుంది అనమాట దాన్ని బట్టి చూసుకుని మనం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు క్లెన్జర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత క్లీన్ చేయకూడదు వెంటనే స్టీమ్ పెట్టేసుకోవాలి అనమాట ఇంకా మనకి కంపల్సరీ డార్క్ సర్కిల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం జస్ట్ మిడిల్ ఫింగర్ తో మాత్రం ఈ స్క్రబ్ తో ఇలా చేసుకుంటేనే మనకి క్లియర్ అవుతుంది అనమాట ఇలా జాయిగా చేసుకోవాలి కంట్లోకి వెళ్ళకుండా ఇలా సర్కిల్ సర్కిల్ మోషన్ ఉంటుంది కదా ఆ సర్కిల్ మోషన్ లో ఇలా రఫ్ చేసుకోవాలి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా స్లోగా చేసుకోవాలి ఐస్ కదా కొంచెం టేక్ కేర్ గా ఉండాలన్నమాట కమ్ ఇలా చేసుకుంటేనే మనకి డార్క్ సర్కిల్స్ క్లియర్ అవుతాయి లేదంటే ఇంక చెప్పాను కదా నల్లగా తయారవుతాయి అని చెప్పేసి మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇలా అప్ వర్డ్ డైరెక్షన్ లో చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్నాం అంటే స్కిన్ మొత్తం జారిపోతుంది ఇలా స్లోగా చేసుకోవాలి ఇలా ఇలా స్లోగా చేసుకుంటే మనకి స్కిన్ అనేది టైట్ అవుతుంది అనమాట ఇలా చేసుకోవడం వల్ల స్కిన్ అనేది టైట్ అవుతుంది I 
stuck myself in this hole I threw myself in the battle ఇంక మామూలుగా అయితే క్లెన్జర్ పెట్టిన తర్వాత క్లీన్ చేసేసుకుంటామండి కాకపోతే ఈ క్రీమ్లో క్లెన్జర్ ప్లస్ స్క్రబ్ రెండు కలిపి వచ్చాయి కాబట్టి ఇంక క్లీన్ చేయకుండా స్టీమ్ పెట్టేసుకోవాలి ఇంక స్టీమ్ అనేది మీ ఇష్టం అండి మీరు ఎంతసేపు పెట్టుకుంటారా అన్నది మీ ఇష్టం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ అలా అయితే సరిపోతుంది జస్ట్ మనం వాటర్ పెట్టుకున్నాం కదా పక్కన వాటర్తో నీట్గా క్లీన్ చేస్తాం టిష్యూతో ఇంకా మనం స్టీమ్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి ఓపెన్ పోర్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయని చెప్పాను కదా పోర్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయని చెప్పాను కదా తర్వాత మనకి బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ అనేవి మెత్త పడతాయి అన్నమాట అంటే స్టీమ్ పెడతాం ఆవిరి పెడతాం కదా ఆవిరి పెట్టడం వల్ల ఇవి మెత్త పడతాయి అలాంటప్పుడు మనం బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ వస్తాయి నాకైతే రెండు లేవు ఉన్న వాళ్ళు అయితే తీసుకోవచ్చు జస్ట్ ఈ మిషన్ని జస్ట్ ఇక్కడ ప్రెష్ బటన్ ఉంటుంది ఇలా ప్రెస్ చేసుకుని తీసుకోవచ్చు ఒక టూ రెండులో పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది ఎక్కువ పెట్టుకుంటే స్కిన్ అనేది దీని లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మళ్ళీ తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది ఇలా అయితే ఉంటుంది అనమాట దీని కాస్ట్ వచ్చేసి పెద్ద కాస్ట్ ఏం కాదండి ఇది రెండు వందలో మూడు వందలో మనకి అమెజాన్లోని అలాగే మీషోలోని ఇలాంటి ఆటలో దొరుకుతాయి రెండు వందలు మూడు వందలు ఉంటుంది అదే కంపెనీ కొనాలంటే రెండు వేలు పదిహేను వందలు అలా ఉంటుంది ఇది నార్మలే అండి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి కొన్నాను ఇంకా బ్లాక్ హెడ్స్ మనం ఇలా అయితే తీసుకుంటాం అనమాట తర్వాత చిన్న దగ్గర ఎక్కువ ఉంటాయండి మామూలుగా అయితే మనకి బ్లాక్ హెడ్స్ ఉండేవి చిన్న చిన్న దగ్గర నోస్ దగ్గర ఉంటాయి అన్నమాట దీనికి ఛార్జింగ్ అయిపోయింది ఛార్జింగ్ పెట్టాలండి దీనికి ఛార్జింగ్ అయిపోయినట్టుగా ఉంది ఇలా ఇలా పని చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇది కూడా దీంతో కూడా బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ తీసుకోవచ్చు జస్ట్ ఇది కూడా ఇలా ఆన్ చేయాలి ఇలా ఆన్ చేసేసిన తర్వాత సో మనం ఇలా అనేది క్లీన్ చేసుకుంటాం అనమాట తర్వాత ఇవి మనం ఎలా పడితే అలా పెట్టుకోకూడదండి ఇది శానిటైజర్తో క్లీన్ చేయాలి లేదంటే మనం ఇంట్లో అయితే శానిటైజర్తో క్లీన్ చేయొచ్చు అదే బ్యూటీ పార్లర్లో అయితే వారు స్టెరిలైజ్ చేస్తారు అనమాట స్టెరిలైజ్ అంటే ఏం కాదండి ఒక మిషన్లా ఉంటుంది ఒక ఒక పెట్టిలా ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి వాటిల్ని ఇలాంటి టూల్స్ అన్నీ కూడా వారు స్టెరిలైజ్ చేస్తారు అలా స్టెరిలైజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే దీనికి ఏమైనా బ్యాక్టీరియా ఉన్న ఒకరికి ఒకరికి అంటుకుంటుంది కదా ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట ఒకరితో ఒకరు యూజ్ చేస్తే దీన్ని కంపల్సరీ కూడా మనం శానిటైజ్ చేయాలి లేదంటే స్టెరిలైజ్ చేయాలి రెండింటిలో ఏదైనా చేయాలి ఇలా చేయకుండా ఇది వేరే వాళ్ళకి యూజ్ చేసుకోకూడదు ఇది మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడికి మనకి టూ స్టెప్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయి అనమాట స్టెప్ వన్ క్లెన్జర్ స్టెప్ టూ మనకి స్క్రబ్ ఇలా అయిపోయి అనమాట మనం బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ తీసుకున్న తర్వాత కంపల్సరీ ఐస్ క్యూబ్స్తో మాత్రం ఇలా మసాజ్ చేసుకోవాలి లేదంటే మనకి పోర్స్ అనేవి క్లోజ్ అవ్వవు అలా ఓపెన్గా ఉండి డస్ట్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇలా ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టడం వల్ల స్కిన్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది అది పోర్స్ అనేవి క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ మీరు మీ దగ్గర ఐస్ క్యూబ్స్ లేకపోతే టోనర్ ఉంటుందండి టోనర్ మళ్ళీ సపరేట్ అమ్ముతారు అనమాట ఐస్ క్యూబ్స్ లేకుండా ఎవరి ఇల్లు ఉంటుందో చెప్పండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంట్లో ఐస్ క్రీమ్ ఐస్ క్యూబ్స్ ఫ్రిడ్జ్లో కామన్గా ఉంటాయి ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టేసుకుని జస్ట్ ఇలా మసాజ్ చేసేసుకుంటే మనం ఇక్కడితో టూ స్టెప్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట స్టెప్ టూ క్రీమ్ ఇచ్చాడు అనమాట కొన్ని కొన్ని క్రీమ్ జెల్ ఇస్తాడు స్టెప్ ఫోర్ జెల్ ఇస్తాడు అనమాట అది చూసుకుని వాడుకోవాలి ఈ క్రీమ్ కూడా అంతే జస్ట్ చేతిలో కొంచెం వేసేసుకుని అంతే జస్ట్ ఎక్కువ కూడా అక్కలేదండి జస్ట్ కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోద్ది ఈ కొంచెమే సరిపోతుంది మళ్ళీ ఇది అనవసరంగా వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ వాడుకోవచ్చు ఇంక ఎలా అయితే చే సేమ్ ఇందాక ఎలా అయితే మసాజ్ చేసుకున్నామో అలాగే మసాజ్ చేసుకుంటాం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది అప్ వార్డ్ డ్రై డైరెక్షన్ అనమాట దీన్ని అప్ వార్డ్ డైరెక్షన్ అంటారు కంపల్సరీ ఇలానే చేసుకోవాలి ఇలాగ ఇలా చేసుకుంటామంటే స్కిన్ మొత్తం జారిపోయి ముసలమ్మల్లా తయారవుతారు 
అందుకని కంపల్సరీ ఇలా ఇలా చేసుకోవాలి మనం ఇలాగ రౌండ్ రౌండ్స్ ఉంటాయి కదా ఈ రౌండ్స్లో ఇలా చేసుకోవాలన్నమాట అంటే ఇంట్లో చేసుకున్నప్పుడు కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే మనకి బయట చేయించుకున్నప్పుడు రిలాక్సింగ్గా ఎలా అనిపిస్తుందో ఇంట్లో చేసుకున్నప్పుడు కూడా అలా రిలాక్సింగ్గా అని అనిపించాలి అన్నమాట రిలాక్సింగ్ పాయింట్స్ ఏం కాదండి మనం ఇలా చేసుకుంటాం కదా నెక్ మీద ఒకవేళ మనకి రిలాక్సింగ్ కావాలనుకుంటే కనుక సేమ్ పార్లర్లో చేసుకున్నట్టు ఇంట్లో రిలాక్సింగ్గా కావాలనుకుంటే ఏం లేదండి ఈ ఫోర్ హెడ్ని ఏం టచ్ చేయొద్దు ఈ ఐబ్రోస్ని ఏం చేయొద్దు ఈ రెండింటి మధ్యన అంటే ఈ ఫోర్ హెడ్ ఈ ఐబ్రోస్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది దీన్ని గట్టిగా ఇలా ప్రెస్ చేసామంటే ప్రెస్ చేసి ఇలా పైకి పెట్టాలి ఇలా పైకి పెట్టడం వల్ల రిలాక్సింగ్ అనిపిస్తుంది అది మీరు ఒక్క ఫింగర్తో చేసుకుంటారో ఇలా నాలుగు ఫింగర్స్ కలిపి అలా చేసుకుంటే రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది అనమాట సెక్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకొక స్టెప్ రిలాక్సేషన్ అనమాట అది మనం ఇయర్ ఉంటుంది కదండి ఇయర్ వెనకాల నుంచి మసాజ్ చేస్తారు మనకి పార్లర్లో ఇలా మసాజ్ చేస్తారు అంటే ఎవరన్నా మనకు చేస్తే బాగుంటుంది ఈ టూ ఫింగర్స్ ఉంటాయి కదా ఈ టూ ఫింగర్స్ ఇలా పెట్టడం రావట్లేదు అని ఇలా పెడుతున్నాను ఈ టూ ఫింగర్స్ ఇక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి ఇక్కడి నుంచి ఇలా పైకి అన్నామంటే ది బెస్ట్ రిలాక్సేషన్ ఏమన్నా ఉందంటే ఫేషియల్కి ఇదే మనం ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతే మనం బయట చేసుకున్నట్టు చేసేసుకోవచ్చు మనీ అనేది సేవ్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా అంతకు మించి ఏముండదండి ఈ స్టెప్ జస్ట్ నేను ఇలా అప్లై చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు అనేది మనం మిషన్ అనేది యూస్ చేస్తాం అనమాట జస్ట్ ఇలా అప్లై చేసేసిన తర్వాత ఒకసారి హ్యాండ్ వాష్ చేసేసుకోవాలి హ్యాండ్ వాష్ చేయకుండా మిషన్ పట్టుకోకూడదు మళ్ళీ నీట్గా చిరాక్ అయిపోతుంది అనమాట షాక్ కొడుతుంది మళ్ళీ ఏమైనా కొంచెం ఏమైనా వాటర్ తగిలితే షాక్ కొడుతుంది కదా హ్యాండ్స్ నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి క్లీన్ చేసేసుకుని ఒక్కసారి ఇలా తుడిసేసుకోవాలి అనమాట ఇంకా చెప్పాను కదండి ది ఇదే మిషన్ కదా మనం ఇందాక ఆన్ చేసుకున్నట్టు ఆన్ చేసేసుకుని ట్వంటీ మినిట్స్ కానీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కానీ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేనైతే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటున్నా ఇందులో జెల్ రాలేదు ఓన్లీ క్రీమే వచ్చింది క్రీమ్ వచ్చినా కానీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చేసుకుంటున్నాను అదే జెల్ కూడా వచ్చింటే ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టుకుని పది నిమిషాలు అది పది నిమిషాలు ఇలా ఇలా చేసుకుంటాం అన్నమాట ఇక్కడ ఒక ప్రెష్ బటన్ ఉంటుందండి ఇది మనం ఫేషియల్ చేసుకున్నంతసేపు బటన్ వేరుతో ఇలా పట్టుకుని ప్రెస్ చేసి ఉంచాలి లేదంటే ఇది పని చేయదు మీకు ఇది పని చేస్తుంది అని తెలియడానికి మనకి ఇలా ప్రెస్ చేయాలి ఇది మామూలుగా అయితే ఇంకోండి ఇక్కడ రోజ్ వాటర్ వేస్తున్నాను రోజ్ వాటర్ వేస్తుంటే ఏం పని చేయదు అదే మనం ఇక్కడ గట్టిగా ప్రెస్ చేసామంటే కొంచెం పొగలు వస్తుంది అనమాట కనిపిస్తుందా మీకు ఇలా ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే పొగ అన్నది వస్తుంది అనమాట ఇది కంపల్సరీ రోజ్ వాటర్ అన్నది కంపల్సరీ కావాలి అది మీరు ఎలా ఇలా స్ప్రే బాటిల్లో వేసుకుంటారో ఎలా వేసుకుంటారో మీ ఇష్టం మనం చేసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఇది ప్రెస్ చేసుకుని జస్ట్ ఇలా ఒకసారి ఫేస్ అంతా స్ప్రే చేసేసుకుని దీన్ని కూడా ఇలా రౌండ్గా ఇలా రౌండ్గా చేసుకోవాలి అంతకు మించి ఏమి ఉండదండి హడావుడి బయట పార్లర్స్లో పెద్ద హడావడి చేసేస్తారు కానీ హడావడి ఏం లేదు మనమే ఇంట్లో ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఇది షాక్ కొడుతుంది ఆ కాలుతుంది వేడిగా ఉంటుంది అలాంటిది ఏ భయం లేదండి మీరు ఇంటెన్సిటీ చెప్పాను కదా కొత్త మిషన్ అయితే కనుక మూడులోనే పెట్టుకోండి అది మీకు ఓల్డ్ మిషన్ ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అయిపోయిందంటే కనుక ఫైవ్లో పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు కొంచెం పాత పడిపోతుంది కదా దీని క్వాలిటీ అన్నది తగ్గిపోతుంది అనమాట అందుకని అప్పుడైతే అలా పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా అంత నుంచి ఏం లేదండి మధ్య మధ్యలో ఇది జరగదు ఒకసారి స్ట్రక్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇలా స్ట్రక్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అలాంటప్పుడు జస్ట్ ఇలా స్ప్రే చేసేసుకుని ఇలా రౌండ్గా చేసుకోవడమే మనం పార్లర్లో కూడా ఇలాగే చేస్తారండి దీనికే రెండు వేల ఐదు వందలు మూడు వేల మూడు వేల రూపాయలు తీసేసుకుంటారు అయ్యో నేను చూడలేదండి స్టెప్ త్రీ జెల్ కూడా ఇచ్చారు స్టెప్ వన్ క్లెన్జర్ స్టెప్ టూ క్రీమ్ స్టెప్ త్రీ జెల్ స్టెప్ ఫోర్ వచ్చేసి ప్యాక్ అండి ఇలా ఇచ్చాడు నేను చూడలేదు ఇందా అక్కడ ఇప్పుడు చదివేటప్పటికి జెల్ అని ఉందన్నమాట ఇప్పుడు టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది స్టార్ట్ చేసి ఇది క్లీన్ చేసేసుకుని మళ్ళీ జెల్తో అయితే చేస్తాము జస్ట్ ఈ మిషన్ మాత్రం కడగొద్దండి కడగ కడిగితే ఇంక పోయినట్టే డస్ట్బిన్లో పాడేయడమే క్లాత్తో జస్ట్ క్లీన్ చేయాలంతే 
जा क्लात इला क्लीन चेसे से तरह तो सैंटाइजर वैसे क्लीन चाहिए अली ये मिशनरी अंतर से एपु कोड़ा सैंटाइजर तो क्लीन चाहिए अली वाटर तो क्लीन चाहिए अब तो पढ़ाई पोतन्दी तरह वाते दिन में मत तो ये इन चेस को ले ये दो अंडे स्टेप थ्री जेल पढ़ाई तो जेल यूज़ चास नो ये दो कोड़ा अंते कुछ क्वांटिटी तीस कुनी सेम इन दारे अलाइ ते मसाज चेस कुन्ना मो अलगे चेसेस कोड में ये दो अंडे एक कोड़ा कला कुछ चालू ये दी कुछ गोल्ड गोल्ड का बांध का था इनके जेल लतो पति ने मिशाल चेसेस को ना तरवाता फाइनल का माना आइस माना कावल से मेन कल्ला के नोंडर डार्क सर्किल्स पॉवल मटा दान की रियूज़ चेस तमंडी ये फ्रंट आई थे लाव उन्नत मटा मान की नोस नोस अलग कल्ला किंतु क्या लाव वैल्ला लगा दा ये लाव वैल्ला डोंग कौसम मान की दान ना दे लाव इच्छर मटी इधर वैसे अपुर मिक तेलस माटा पकास तो ना मिक वीडियो ला कहने बस तो लेते तेली दिखानी ये ला पकास तो माटा ये ला पकास तो ना मान की पंजास तो ना नट्टो कहीं अब मान की फेस के चेस ना पुर लिटिल बिट कुंचो लाइटिल बिट तो ये लांटे गोर वैच्चा कहने बस तो माटा कहीं ये आइस के चेस को ना पुर मात्रम मंच रिलैक्स फेशियल आवश्यक नहीं दो, आइस को का सारी चेस कॉल मटा, आइस के चेस को ना पढ़ी एन लेते हैं डी सेम इधे मसाज क्रीम उन्नत ने कहा, सेम इधे मसाज क्रीम हो पेट्टेस कुनी कुंच, इला मसाज क्रीम इला रासेस कॉली, इला मसाज क्रीम रासेस कुने आइस की, जस्ट आइस चिट्टू स्लोगा मंच का रिलैक्सिंग हो अंदर नहीं ना कहते चाला इस तमी दंते अब चाला चल्ले का कूल का उन्नत मटा मंची असलने इन्हों माटला चप्पले नो वक्का सारी मेरो ये दी पारलल ट्राई चेंडी पारलल मेरो वक्सा चेंज कुंटे बाले उन्नत दी मान की इनका कीरा लो कीरा दोस के लो इलान टाटल तो पन लेदो ये तो वक्का सा� clockwise हु, anti-clockwise अंटार कदा, अंटर right side की, left side की, right side की, left side की, clockwise हु, anti-clockwise हु, इला चूसको वाल वाट, दीन कैते ला उन्टोंदी, same eyes इदे नंडी, इंक अंतक मिन चेन लेदु, इला round shape लो, इला चेसकोंटो, अला, आइदु निम्चाल पाट्टु मसास चेयाली, आइद इनके मिशन तो चेस ऐस को ना तरता हैंड्स को हैंड्स तो कोड़े चेस कोण्डी कुछ मंच रिजल्ट्स होते हैं मटा हैंड्स तो जस्ट आलरेडी बन की जलता चेस कलत कर रहा इला जलता ही तो सारी मसाज चेस ऐस कोण्टे सर पोतन दे फाइनल का मानम पैक पैक को कुछ कल्पेस कुनी वेसेस कोड़े में रोज़ वाटर लो कंपनी में चाहिए तो ये म तरवात मानन जल तो मसाज चेस को ना तरवात टैप चेस कॉल एंडी जस्ट गट्टी को टेस को करने नोपोच चाहत मालिनी जस्ट चन्ना का टैप चेस कॉल में इला टू फिंगर्स तो इला टैप चेस कॉल वाला क्रीम अन्ना दे स्किन लॉक वेल्थ तो मारा स्किन लॉक के लिए कुछ मॉइस्चराइजर का अंडरस्टर मान के जस्ट जस्ट � इला पिंचिंग जेस कोच्चू चीक्स नहीं इला पिंचिंग जेस कौन आटा चिक 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 बाले क्यूटी क्यूटी का अंटा तक आता पेंट चन्ना पहला के इला आगा अंटा अंगा था अलग क्यूट का मानो इला जस्ट स्किन ने इला 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 चेस कुंडा सो ये करता मानो प्रोसेस अन्ना दी कंप्लीट आई माना स्किन ना नहीं थे क्लीन जैसे उसको उन टमाटर वाटर तो इनके लाख क्लीन जैसे उसको ना तब फोर्थ स्टेप पैक करनी 
ప్యాక్ ఫోర్త్ స్టెప్ జస్ట్ రోజ్ వాటర్లో మిక్స్ చేసేసుకుని ప్యాక్ కింద వేసేసుకోవడమే మీ దగ్గర ఏదైనా గిన్నెలు ఉంటాయి కదా ఇంట్లో బౌల్స్ అలా వేసేసుకోండి అదేమీ లేకపోతే చేతిలో వేసేసుకుని ఇలా కొంచెం ప్యాక్ చేతిలో వేసేసుకోవచ్చు కొంచెం ఆల్రెడీ మెత్తగానే ఉంది పలుచగానే ఉంది కొంచెం రోజ్ వాటర్ చేతిలోనే మళ్ళీ బౌల్ కడగాలి కదా మళ్ళీ బౌల్ కడగడం ఎందుకు అని చెప్పేసి ఇంక ఇలా ప్యాక్ మీరు ఎలా వేసుకుంటారో అలా వేసేసుకోవడమే తర్వాత ఇలా ప్యాక్ వేసుకున్న తర్వాత మాత్రం మాట్లాడద్దు ఇలా మడ ముడతలు వచ్చేస్తుంది అనమాట జస్ట్ మాట్లాడకుండా కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి ప్యాక్ ఆరిన తర్వాత కొంచెం వాష్ చేసేసుకోవడమే మీ దగ్గర కీరా దోసకాయలు ఉంటాయి కదా అవి స్లైసెస్ కింద కట్ చేసుకుని కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి అవి లేకపోతే గనక ఇలా టిష్యూ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా టిష్యూ పేపర్స్ చక్కగా ఇలా కట్ చేసేసుకుని ఏం లేదండి ఇలా కట్ చక్కగా చిన్న ముక్కలు కింద కట్ చేసేసుకుని ఈ కూలింగ్ వాటర్ ఉంటాయి కదండి కూలింగ్ వాటర్ ఐస్ ఐస్ క్యూబ్స్ ఇవి ఈ కూలింగ్ వాటర్లో ఇలా నానబెట్టేసి వీటిని నానబెట్టేసి బట్టలు మాత్రం వతకొద్దు ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుని వీటిని చక్కగా మనం రిలాక్స్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఏం మాట్లాడకుండా మీకు చెప్తున్నామో అలా నేను మాట్లాడుతున్నాను లేదంటే చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటా అనమాట ఇది ఇలా ఐస్ మీద పెట్టేసి ఐస్ క్లోజ్ చేసేసుకో అనమాట ఐస్ ఇలా క్లోజ్ చేసి అప్పుడు ఇది పెట్టేసుకుంటే చాలా రిలాక్స్ గా ఉంటది అనమాట మనకి బాగుంటుంది మనకి ఇప్పుడు మొత్తం డ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడైతే మనకి డ్రై అయిపోయినట్టు జస్ట్ ఇలా మనం టచ్ చేసామంటే మనకి ఏం తగలదు హ్యాండ్కి అయితే ఏం తగలదు అనమాట మొత్తం డ్రై అయిపోయినట్టు కళ్ళ కింద కూడా చూసారా ఎలా కవర్ అయ్యిందో ఏంటంటే కొంచెం మనకి మెయిన్ డార్క్ సర్కిల్స్ అనేది కవర్ అవ్వాలి మనం ఈ ఇప్పుడు మొబైల్స్ ఎక్కువ చూడడం ల్యాప్టాప్స్తో ఉండడం ఇలా చేయడం వల్ల మనకి డార్క్ సర్కిల్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట కొంచెం ఓపిక్గా చేసుకోవాలన్నమాట కొంచెం మనం హ్యాండ్స్తో అది చేసుకుంటాటప్పుడు కొంచెం నీరసం వస్తుంది ఫార్టీ మినిట్స్ అలా టైం పట్టేస్తుంది కదా కానీ మనకి మంచిగా క్లియర్ అవుతుంది మీకు కనిపిస్తే కనుక చక్కగా క్లియర్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఒకసారి చేతికి వాటర్ అప్లై చేసుకుని ఆ వాటర్తో జస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి ప్యాక్ చేసుకున్న మామూలుగా అయితే ప్యాక్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్తో క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు కానీ ఒక నేనైతే ఇలా మసాజ్ చేసుకుంటా మసాజ్ చేసుకున్న తర్వాత క్లీన్ చేసుకుంటాను ఇంక ఇలా క్లీన్ ఒక్కసారి లేదంటే జరగదు వాటర్తో ఇలా ఒకసారి అనేసుకుని ఒకసారి మసాజ్ చేసుకుని ఇంక వాటర్తో క్లీన్ చేసేసుకోవడం అండి ఇంక ఇక్కడతో మన కంప్లీట్ ఫేషియల్ అయితే ఇంట్లోనే ఈజీగా అయిపోతుంది పార్లర్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఇంట్లోనే డబ్బులు అంటే ఇప్పుడు రెండు వందల రూపాయలు ఇట్టి ఫేషియల్ కిట్టుకుంటున్నాము అది నాలుగు సార్లు యూజ్ చేసుకుంటాము అంటే దానికి అయ్యేకి వచ్చి మనకి యాభై రూపాయలకి ఫేషియల్ అయిపోతుంది అనమాట రెండు వేల రూపాయల ఫేషియల్ని మనం యాభై రూపాయలకి ఇంట్లోనే చేసేసుకున్నాం ఏం రెండు వేల ఇరవై రూపాయలు అండి బాబు అల్ట్రాసోనిక్ ఫేషియల్ బయట చేయించుకోవాలంటే చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది మాకు ఇక్కడ దుబాయ్లో అయితే ఐదు వేల రూపాయలు తీసుకుంటారు రెండు వేల ఐదు రెండు వందల యాభై రూపాయలు ధరమ్స్ రెండు వందల యాభై ధరమ్స్ అండి అల్ట్రాసోనిక్ ఫేషియల్ చేయించుకోవాలంటే మరి ఇండియాలో ఎంత రేట్ ఉంటుందో నాకు తెలియదు నేనైతే ఎప్పుడు చేయించుకోలేదు నేను ఎప్పుడు ఇంట్లోనే చేసుకుంటాను ఒకవేళ మీకైనా తెలిస్తే కామెంట్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇంక ఇలా మసాజ్ చేసేసుకున్న తర్వాత వాటర్తో క్లీన్ చేసేసుకోవడం అండి ఇంక కంప్లీట్ అయితే అయిపోతుంది ఇంక నేనైతే కంప్లీట్గా వాటర్తో క్లీన్ చేసేసుకున్నానండి తర్వాత మీ దగ్గర ఏదైనా మాయిశ్చరైజర్ క్రీమ్ ఉంటుంది కదా మాయిశ్చరైజర్ అలా ఏదో ఒకటి మీ దగ్గర ఏదో ఉంటే అది రాసేసుకోండి నేనైతే ఎప్పుడు యూస్ చేసేది ల్యాక్మీ అండి ల్యాక్మీ మాయిశ్చరైజింగ్ ఇదే యూస్ చేస్తాను ఇది ఇక ఇది కూడా అంతే ఇండియాలోనే కొన్నాను టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలా ఉంటుంది ఇది ఒక బాటిల్ కొన్నామంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ అలా వచ్చేస్తుంది జస్ట్ లిటిల్ బిట్ తీసేసుకుని ఇంక అప్లై చేసుకుంటా ఇంతకు మించి మనం ఇంకేం మేకప్స్ అనేది వేసుకోము ఇంక ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను కాబట్టి పౌడర్ కూడా రాసుకోను లేదంటే ఇప్పుడు మాయిశ్చరైజర్ రాసుకున్న తర్వాత వైట్ టోన్ క్రీమ్ అప్లై చేసుకుని ఇంకా వైట్ టోన్ పౌడర్ రాసుకుంటా ఒకవేళ బయటకు వెళ్తే కనుక 
ఇంక ఇప్పుడు ఇంట్లోనే కాబట్టి ఏం పెట్టుకోను బొట్టు పెట్టుకోకపోతే మాత్రం అస్సలు మొహం అందంగా ఉండదు కలర్ కలర్ బొట్లు చిన్నప్పుడు తెగ పెట్టుకుంటాం కదా నేను ఇవే వాడతాను నాకు ఇంకేం నచ్చమాట స్టిక్కర్స్ ఇలాంటివి ఏం పెట్టుకోను ఇంకా సింపుల్గా చిన్న చిన్న బొట్టు పెట్టుకుంటా పెద్ద బొట్టు కూడా పెట్టుకోను అనమాట ఇంకా అంతేనండి లిప్స్టిక్ వచ్చేసి డాజ్లర్ ఇది వచ్చేసి డాజ్లర్ కంపెనీ అండి పేర్లు కూడా వెలిసిపోయాయి అప్పుడే వన్ ఇయర్ అయిపోతుంది ఇది కొని లిప్స్టిక్ కూడా లేదు అయిపోయింది ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు కొందాములే అని చెప్పేసి ఇంకా కొనట్లేదు అనమాట ఇంకా ఇది కూడా డైలీ వేసుకోను ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్తేనే వేసుకుంటా జస్ట్ జస్ట్ అంతేనండి నా సింపుల్ మేకప్ సింపుల్ స్కిన్ కేర్ ఇది మాత్రం డైలీ అస్సలు వాడద్దు అదే ఏదైనా సరే ఏ లిప్స్టిక్ అయినా సరే డైలీ యూస్ చేయకూడదు ఎప్పుడో ఒక్కొక్కసారి అయితే పర్లేదు సో ఇలా అయితే మన కంప్లీట్ స్కిన్ కేర్ అయితే అయిపోతుంది అన్నమాట ఇంట్లో హ్యాపీగా ఫేషియల్ చేసేసుకోవచ్చు కంపల్సరీ ఒక బయటకు వెళ్తే మాత్రం సన్ స్క్రీన్ మీకు ఏది నచ్చితే అది వాడండి మనకి ఇండియాలో పెద్ద సన్ అనేది ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ట్వంటీ ఎస్పీఎఫ్ వాడచ్చు ట్వంటీ ఆర్ థర్టీ ఎస్పీఎఫ్ వాడచ్చు ఇక్కడ దుబాయ్లో మాకు బాగా ఎండలు ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఫిఫ్టీ ఎస్పీఎస్ వాడతాను అనమాట ఫిఫ్టీ ఎస్పీఎఫ్ ఇదేనండి నేను ఒమిగ్లో అని చెప్పేసి ఇది ఫిఫ్టీ ఎస్పీఎఫ్ ఇది చూసుకోవాలి ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ అలా ఉంటుంది అనమాట అలా చూసుకుని వాడుకోవచ్చు సన్ స్క్రీన్ మాత్రం రాసుకోలేదంటే ట్యాన్ పట్టేస్తుంది ఫేస్కి అది మీరు ఏది వాడతారో అన్నది మీ ఇష్టం సో ఇక్కడితో అయితే అయిపోతుంది అనమాట ఇంకెంతకు మించి మనం ఏం వాడం మనకి మేకప్స్ ఇవన్నీ తెలుసు కాకపోతే మనం యూస్ చేయమాట స్కిన్ పాడైపోతుంది అని చెప్పి భయం అనమాట ఇదండి ఈరోజు ఫేషియల్ వీడియో అయితే ఈ ఫేషియల్ మిషన్ ఫేషియల్ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందో నచ్చలేదో కామెంట్స్లో చెప్పండి సరదాగా చేశాను యాక్చువల్లీ ఈ వీడియోలో పాట అయితే కాదు ఇది మనది ఇది వచ్చేసి వ్లాగ్స్ ఛానల్ కదా వ్లాగ్స్ అండ్ ఫుడ్ ఛానల్ అనమాట అయితే ఇంకా అనుకోకుండా డైట్ వీడియోస్ పెట్టాను అలాగే ఇది కూడా పెట్టాను అనమాట సరదాగా మన స్కిన్ రొటీన్ స్కిన్ ఉంటుంది కదా స్కిన్ కేర్ లాగా చూపిద్దామని చెప్పేసి అయితే వీడియో అయితే చేశాను ఇంకా అంతమించి అయితే ఏం కాదు ఇంకా వ్యాక్సింగ్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కానీ మనం అన్ని వీడియోలో చూపించలేం కదా ఫేషియల్ వరకు అయితే ఓకే హ్యాండ్స్ వ్యాక్సింగ్ ఇవన్నీ కట్టి చేపి చూపించాలంటే కొంచెం సిగ్గు వస్తుంది అనమాట అందుకని అవేం చెప్పను జస్ట్ నేను ఇంట్లో ఫేషియల్ అలా చేసుకుంటాను అనేది చూపించాను అనమాట ఇంకా అంతేనండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళకి వీళ్ళకి షేర్ చేయండి వాళ్ళకి కూడా ఏమైనా యూజ్ అవుతుందేమో అలాగే అదే చేత కూతంత సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి ఇంక నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు టేక్ కేర్ టు ఆల్ మై సబ్స్క్రైబర్స్ బాయ్ బాయ్